la vida es demasiado corta como para tener sexo aburrido. Mi nombre es Manuel Escobar y te doy la bienvenida a Confesiones con Ceres, un podcast donde hablamos de sexualidad sin misterios. Bueno, qué felicidad iniciar esta nueva temporada de Confesiones con Ceres con el invitado que tengo hoy. Creo que no grababa hace como dos meses, Mati, ya me hacía falta, te estaba contando eso ahorita antes de, de grabar. Y este es un espacio en donde ya la gente sabe, hablamos de sexualidad sin misterios, he tenido muchísimos invitados, de todos he aprendido. Y recuerdo que cuando te conocí en este evento de José y Cami, de Abar Daily, que estamos celebrando el Pride, que adicional mi enfoque es más heterosexual porque es mi orientación, es lo que conozco, además le llego a la mujer, sí. pero siempre he estado en deuda con la comunidad porque también me piden mucha información y cuando José y Cami me dijeron como te necesitamos en esta conferencia, por favor, ven, habla, yo preparé, Matías, una charla como de una hora sí. y llego y me dicen, tienes como 20 minutos y eso fue tratar de asimilar toda la información muy rápido y entregarla, pero antes de mi charla estabas tú. Uh -huh. Y recuerdo que estabas hablando mucho, bueno, de inclusión, de terminología, que para mí es un mundo completamente nuevo, es uh -huh. difícil para mí, te, sí. tengo que confesarlo. Sí, sí. Es complejo y trato como de asimilarlo, pero me falta muchísimo y creo que tú eres la persona para empezar a abordarlo, además porque tu historia de vida me encanta. <risa> Okay, que creo okay. que para muchas personas va a ser algo nuevo, no sé, muchas personas ya te conocen, pero probablemente en mi comunidad no, entonces sí. gracias por estar aquí. Mm, gracias a ti. Quiero que te gracias. presentes oficialmente tu nombre completo, a qué te dedicas, okay. qué haces hoy y ya ahí nos vamos con nuestros temas. Bueno, mano, pues gracias, pues empezando por agradecerte pues por tenerme en el espacio, al equipo también. Eh, mi nombre es Matías Ordú, soy comunicador social y periodista, eh, activista por los derechos de la población LGBT. Eh, escribo, converso, hago de todo un poquito. ¿Escribes? Sí. ¿Y qué escribes? Eh, últimamente me ha estado gustando mucho escribir poesía. Ah, sí, Mati, wow. Sí, ya. Y de resto, pues cosas como de la carrera, textos narrativos, investigativos, etc. Ok, ok. Bueno, entonces vamos a empezar por el principio. Cuéntame cómo fue tu infancia. Bueno, hmm. mi infancia fue bastante entretenida. Fue muy entretenida, yo era un niño muy loquito, parce, yo era una papeleta. Eh, fue muy charro, pues, porque yo todo el tiempo supe que era una persona diversa, ¿cierto? Desde que yo tengo conciencia, sé que hay algo diferente en mí. Y como que mi infancia siempre estuvo acompañada de eso, ¿cierto? Como que estuve muy de la mano como con mi esencia. Yo estudié siempre en colegios femeninos. Estudié ¿Ah, sí? en la presentación de Envigado. Uy, y... a más religiosos, a más sí, no poder. Sí, claro, y después en la enseñanza. Entonces yo me acuerdo que a mí siempre me cogían como, no, que la marimachita, que yo no sé qué, ah, que porque le gustan las niñas, entonces nadie le pare bolas, sobre todo pues cuando estábamos en bachillerato, que es la época en la que uno empieza como a, a tomarse la vida diferente, mm. y como más serio, sin necesidad. Pero bueno, cuando estaba chiquito, yo era muy fiel como a, como a mi esencia, ¿cierto? Entonces, o sea, tú yo... ya te sentías diferente y uh -huh. te sentías bien con eso. Sí, me sentía supremamente bien. Y e incluso tenía como mi convito de, de parceras que también se sentían como yo. Ok. Entonces era muy charro porque nos reconocían mucho en el colegio, sobre todo en, en primaria. Como por ahí, vea, ya las que juegan fútbol con una pelota o con una tapa de botella. Las sí. que juegan todos los descansos, las que molestan, las que les gustan las pelotas, pues cosas así como... Que la gente cree que son cosas de niños. Uh -huh. Más y las que son tesas en baloncesto, eh, yo no sé qué. Entonces yo en ese espacio siempre me sentí muy cómodo eh, porque no era rechazado, ¿cierto? Yo también vivía como mucho desde la inocencia. Como que yo me reconocía a mí como una persona diversa pues porque veía que era diferente a las demás personas pero no terminaba de entender bien de dónde venía esa diversidad, ¿cierto? Y durante esa exploración de lo que te gustaba, lo que no, ¿fuiste víctima de bullying en el colegio? Eh... Bullying así pesado, pesado, no, pero pues nunca faltaba el comentario maluco, ¿cierto? Mm. Claro, porque es que además estás en un colegio ultra femenino, Ajá. religioso, <risa> Ajá. pero pertenecías, digamos, a un grupo uh -huh. de personas que estaban explorando también, también su diversidad y que se sentían cómodas con lo que estaban viviendo, entonces sí. te sentías de alguna forma respaldado. Sí, eso, me sentía respaldado, como uh -huh. que sabía que no estaba solo en primaria, uh -huh. ¿cierto? Como que en la presentación, como empecé desde chiquito, tuve como mi forma, eh, mi, mi, pues la oportunidad de crear mi convito. Sí. Ya después cuando cambié la enseñanza, que fue para empezar bachillerato, ya hice un mochazo en el hijo de madre. Porque Uy, no. pues yo llegué siendo como era claro. y la enseñanza, la enseñanza tiene un ambiente muy diferente a la presentación. 
la presentación del ambiente es mucho más relajada. En cambio, la enseñanza sí es como más... O sea, las, las peladas de la enseñanza eran más como... ¿Cómo decirlo? O sea, no es como para que suene como despectivo, sino que eran más fresas. Uh -huh. O sea, entonces era como más, como, ay, que la uñita pintada, que yo no sé qué, que la delicadeza, que no jugamos en los descansos, sino que nos parchamos en la barra a hablar de yo no sé quién, pues ese tipo de cosas. Entonces yo llego a un colegio con ganas de jugar y con ganas de jugar fútbol y con ganas de molestar y con ganas de hacer cosas así. Y me dicen como, ay, pero qué pena, usted juega en los descansos. Yo, por ejemplo, en ese momento yo ya sabía que me gustaban las mujeres. Yo en ese colegio nunca lo mencioné hasta tiempo después. Claro. Porque yo no veía recepción, yo no veía como tampoco otras personas pensando eso, entonces yo dije como, uy, aquí me tengo que tapar. Claro. Más. Entonces lo que me pasó cuando empecé el bachillerato en la enseñanza fue que como que me hice una, una costrica, uh -huh. ¿cierto? Entonces yo llegué allá, pues yo era una niña chiquitica que mantenía colita de caballo con su maletica así. Eso quería preguntarte, ¿en ese momento cómo estaba tu apariencia física? Era, era, tenía una expresión como de género, pues de un... Niño chiquito, pues como masculino, por uh -huh. así decirlo, pero pues me veía como una mujer, porque okay. era una mujer, ¿cierto? Eh, pero yo era como lo que le llaman mal dicho marimacho, okay. ¿cierto? La, la mujer masculina, sí. bueno, etc. Entonces yo me veía así, yo llegué a la enseñanza viéndome así, comportándome así. <coughs> Cuando yo vi que no estaba como consiguiendo amigas por ser así, porque no me entendía con ellas, yo lo que decidí fue cambiar. Entonces yo dije como, bueno, entonces para yo no quedarme solo en este colegio nuevo con gente que no conozco, me va a tocar empezar a pintarme las uñas, me va a tocar empezar a saltarme el pelo, a hablar de manes, mm. eh, un montón de, pues todas esas cosas como masking. Yo me puse una máscara y esa máscara me duró aproximadamente unos dos o tres años, más Mucho o menos, sí. sí, bastante. Fueron sexto, séptimo y ya en octavo yo dije como, ah, ya cuando empecé a conseguir pues como amigas que ya pues... Que eran del corazón. Sí, pues, claro, ya así me... Exacto, ya así me empecé a entender más con ellas y me empecé a soltar un poquito. Eh, y ya más adelante, como en, cuando estaba como en noveno, ya ahí sí fue pues como que dije abiertamente que me gustaban las mujeres, pues aunque siempre lo había sabido. Uh -huh. eh, y ya pues como que no enfrenté rechazo en ningún momento o sea, por parte sentiste, de mis amigas. Te sentiste tranquilo Me ahí. sentí tranquilo, sí. Para ti, para mí, es algo transparente porque nos conocemos, pero uh -huh. para las personas que están escuchando el podcast deben de estar un poquito confundidos, uh -huh. ¿cierto? Porque empezamos, como cont <risa> empezamos contando tu historia y dices, estudié en los colegios femeninos más religiosos de Medellín sí, sí. y tenía mi colita de caballo, aunque me gustaban las mujeres, uh -huh. pero hoy evidentemente tú eres un hombre. Uh -huh. Entonces, Cuéntanos cómo está hoy Matías, uh -huh. o sea, ¿qué, ¿qué es lo que representa hoy Matías para que las personas que no okay. te conocen entiendan? Bueno, Matías es un hombre trans, uh -huh. ¿cierto? ¿Qué es un hombre trans? Un hombre trans es básicamente un hombre con útero, sí. <risa> es una persona trans que nace, eh, se le asigna el género femenino al nacer y hace la transición al género masculino, ¿cierto? Sí. Eh, realmente esta como decisión como tal la tomé cuando me gradué del colegio, como a la semana después de la graduación, literalmente. ¿De intervenir tu físico? De, o sea, de... De, no, literalmente de, de yo determinarme como una persona trans. Ok. O sea, como el descubrimiento ya, como la cumbre, como, ay, parce, la, lu la, la lucidez, el momento de lucidez. O sea, ahí nace Matías. Ahí nace Matías, sí. Pero ese nacimiento se dio conectando hilos. Uh -huh. Entonces yo, yo había tenido esa pregunta en mi cabeza pues yo la tuve durante toda mi vida, desde que era chiquito. Yo me acuerdo que incluso cuando yo era pequeño, muchas veces, eh, pues mi abuela, mi abuela es una persona muy, muy creyente, ¿cierto? Pues como la mayoría de las abuelas. Sí. Y ella siempre me decía que no, que le hablara a Dios, y que rezar, y que hablar, y que tal. Y yo me acuerdo que yo lo que le pedí a Dios era, ay, yo quiero ser como los niños. Yo quiero, man yo quiero despertarme y ser como los niños. Así. Desde chiquito. Desde chiquitico. Y eso era lo que yo le pedí al niño Dios cuando era chiquito. O sea, ese tipo de cosas. Entonces yo empecé a conectar eso. Entonces, ah, que cuando jugaba en primaria a mí me gustaba hacer el pavo ranger rojo. Ah, que me gustaba hacer el papá de la casita de muñecas. Ah, que me gustaba hacer esta otra cosa masculina. Entonces yo empecé a conectar estas cosas. A mí se me presenta por primera vez un ejemplo de un hombre trans como en el 2014. Yo tenía como 13 años. Mm, y yo no sabía que eso era posible. O sea, yo lo vi yo... Parce, esto es... O sea, esto es posible. O sea, este man es real. Uh -huh. Y... O sea, listo, como que eso me volvió a llenar la cabeza de preguntas, pero lo dejé ahí. Ya durante el último año de colegio, en once, esa pregunta volvió muchas veces a mi cabeza, ¿cierto? Yo en ese momento tenía una pareja, yo también lo conversaba con ella, y yo, venga, no, tal, es que yo no sé, 
O sea, yo sé que yo soy una mujer con expresión de género femenina, pero es que yo siento que me falta algo. O sea, yo siento que yo, yo necesito algo más. Yo no estoy satisfecho con, con, con cómo yo me veo, con cómo me estoy comportando. Y me lo pregunté, y me lo pregunté, y me lo pregunté, y ya, pues como que salí del colegio, y yo dije, yo no voy a seguir otra etapa de mi vida sintiéndome así, yo tengo que averiguar qué es lo que está pasando conmigo, y me puse a leer, me puse a leer, me acordé que había visto este man, uh -huh. entonces me puse a buscarlo, me puse a buscar como testimonios, historias de vida, bla, bla, y me empecé a identificar con ellos, entonces yo dije como, ay, parce, se fue de pronto sí, uh -huh. Uh -huh. entonces lo que yo hice fue empezar a explorar, le pedí a mi círculo cercano que me empezara a llamar con pronombres masculinos, a ver si yo me sentía cómodo con eso o si era pues como vaina mía. Y en ese momento tenías todavía, todavía como la cola de caballo, no, ¿Ya te habías yo, cortado el pelo. Yo me había cortado el pelo, yo me corté el pelo en once. Bueno, realmente en décimo, pues yo tenía el pelo hasta acá, hasta Ve, la mami, cadera. Para, para esas religiosas de ese colegio. No, casi les doy patatudos. Yo no me quiero... <risa> yo también casi. soy de un colegio religioso, muy religioso, sí. y yo no me quiero imaginar... Si todavía hoy en nuestra sociedad estos temas siguen siendo complejos, mm. siguen siendo un tabú, incluso para las personas que no somos tan religiosas uh -huh. y a veces nos cuesta entender uh -huh. y, y dar la libertad para que cada quien sea lo que quiera hacer, uh -huh. no me quiero imaginar una persona que se rige por la religión, o sea, que tiene la religión como su ley de vida sí. y ahora llega. Entonces, an antes de ser Matías eras... Andrea. Andrea, uh -huh. ok. Entonces llega Andrea y un día dice, yo no soy Andrea, yo soy Matías uh -huh. y me graduó como Matías. La, o sea, yo la... quisiera... No, no, pero yo no, me, yo, no, yo no me alcancé a grabar como Matías. Ok, pero ya hiciste cambios. Pero ya había hecho cambios, sí. O sea, por ejemplo, en, en, en mi pelo. Yo uh -huh. cuando estaba en décimo, yo tenía el pelo hasta acá, hasta la cadera y yo mantenía pues de cola de caballo. Y yo dije, me mamé me mamé de ese pelero, entonces una parcera llegó y me, me cortó la parte de aquí, uh -huh. entonces yo primero me rapé la mitad de la cabeza por abajo, uh -huh. y me dejé como un bollito aquí de pelo arriba, y ya después cuando empecé 11, yo dije como no, yo quiero cambiar ese look, y ya ahí fue que me, pff, me rapé y me motilé, pues como entre comillas motilado de man, uh -huh. como el que tengo en ese momento, pues. Dios, es que eso ya era algo... Sí, no, y, y, y era muy charro porque en ese colegio, o sea, <risa> era muy charro porque cuando yo llegué con el corte hecho, Todas las niñas chiquitas me miraban. O, o sea, como claro. asombradas, porque ¡Ah! una niña con el pelo Corté. como un niño. Ajá, y eran así, como, ay, no, como así. Y había otra parcera también que se había cortado el pelo, pues. No por estas cuestiones, solamente porque se lo quiso cortar. Pero entonces sí, eran como muy asombradas. Y yo recuerdo que una vez, ay, parce, eso. El, ese colegio tenía unas vueltas académicas muy pesadas, ¿cierto? Pues la enseñanza. Muy. ¿Cierto? Uh -huh. Es delicadito. Entonces, yo tenía unas cuestiones que quería eh, arreglar con la directora eh, académica, creo. Y tuvimos una reunión tal, toda la vuelta. Yo ya tenía el pelo cortico y yo le empecé a hablar. Yo vea esto y esto, esto. Ella como, ah, bueno, no, sí, después resolvemos. Y me dice, ay, vení, vos, ¿por qué te cortaste el pelo? Y yo, y yo, ¿por qué sí? <ríe> pues porque me lo claro. quise cortar. Y ella como, ah, pero es que eso fue un acto de rebeldía. Y yo, y yo un acto de rebeldía, no, no. simplemente me quise cortar el pelo. Y empezó a hacerme comentarios como insinuándome como que yo estaba haciendo una mala influencia para las niñas chiquitas del colegio. Hmm. Y me estaba diciendo como, no, pero es que tú pasas por los corredores y todas las niñas chiquitas te quedan mirando y que quién sabe qué estarán pensando. Y yo, ah, claro, es que están pensando, hay una pelada con el pelo cortico. Ya, eso eso es tuvo so... que haber sido No, sí, eso fue un show. revuelo. Sí, yo, yo, incluso la pareja que yo tenía en ese momento estaba conmigo ahí en el colegio. Hmm. Entonces a nosotros a veces nos montaban la perseguidera. Claro. Entonces siempre había una profesora por ahí pendiente de donde estábamos nosotros. Entonces llegas a finales de 11, te gradúas, uh -huh. ahí empiezas todo este proceso de exploración, uh -huh. de sentirte identificado con ciertos hombres trans, uh -huh. y empieza como un renacer, es decir, sí. ahí nace Matías. Exactamente. O sea, Matías nace en qué año? Matías, eh, Ma Matías. Matías oficialmente nace en el 2018. 2018. Primero de enero del 2018 específicamente. O sea, nos gradua ¿tú cuánto tienes que 35? ¿Cuántos oh. años tienes? No. 35. Mentiras, no, yo creo que yo me gradué de 2000, ¿qué? 18 también del colegio, yo creo. ¿Del colegio? O de la universidad. Bueno, ya de la no sé. universidad. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos me pone? 35. No. <risa> no. <risa> me puse 35. Menos, menos, muchos menos. ¿Cuántos? No sé cuántos, pero menos. Ah, yo tengo 23. Es que, ok. Yo entonces, me gradué, no, no, yo me gradué del colegio en el 2017. No, entonces yo me gradué de 2018 de la universidad. De la universidad. Ya, ya me estoy quitando yo como 10 años aquí de... <risa> <risa> Perdón. Me estaba quitando... Sé que parezco de menos, pero tampoco. O sea, tampoco, listo. Ya, ya, ya. Sí, sí. O sea, 2018 es donde empieza... En el, el primero renacer. de enero. Exacto, sí, porque yo tomo la decisión 
y se la expresa a mi círculo cercano de amigas, pues porque no le quería decir todavía a mis papás, porque no sabía cómo. Uh -huh. Yo les digo, bueno, me, me, me sentí como con los pronombres masculinos, entonces yo creo que por aquí va lo mío, por uh -huh. favor reconozcanme así, o sea, okay. yo voy ahora en adelante, voy a ser un hombre y así es como quiero que, que, que me reconozcan ustedes y todo fue súper bien o, o sea, sea mi círculo... las primeras personas que supieron que tú ibas a empezar esa transformación fueron tus amigos, uh -huh. cuando llegaste y, mi hermana. y tu hermana, y mi hermana okay. y mi hermana, sí, mi hermana es dos años mayor que yo entonces tenemos una muy buena relación okay. yo le dije a ella lo que estaba pensando todo lo que estaba pasando por mi cabeza, uh -huh. ella simplemente me dio como, tranquilo pues como, explórate, no pasa nada uh -huh. y aquí estoy yo, así me dijo o sea, te apoyaron. Sí, claro. ¿Cuándo fue ese momento en el que llegaste a tu familia? Yo le dije a mis papás, a mis abuelos por parte y parte, y a la señora que nos cuidó toda la vida, que prácticamente fue la que me crió, por una carta. Entonces yo les expresé, y yo, bueno, miren, vengo sintiéndome así, ya no me voy a llamar así, ya de ahora en adelante me voy a llamar Matías. Entonces, por favor, eh, refiéranse a mí como Matías, sé que es complicado pues como entender, pero se pueden acercar a mí lo podemos hablar, no pasa nada, y ya, como que esperaba pues como que recibieran eso con amor, y yo les dejé la carta el 31 de diciembre, ah, como quien dice, sorpresita año de final nuevo. de año, año, año nuevo, nuevo, vida nueva, nueva. <risa> Así. pero tú vivías con ellos, sí, con mis papás, solamente con mis papás y mi hermana, mis abuelos maternos viven acá en Medellín y mis abuelos paternos viven en Paz, ok, y esa carta entonces, ¿qué pasó eh, después de esa carta? La reacción que más me da miedo era la de mi abuelo materno, porque es un hombre, pues, de marinilla, antioqueño, conservador, claro. bueno. Eh, pero fue el que más amorosamente reaccionó, que fue muy inesperado, fue muy bonito porque yo les entregué la carta a mis papás, pues, como que al otro día se levantaron, mi mamá entró al cuarto, me abrazó, me dijo que no me preocupara, obviamente, pues, la llorada que nos pegamos ahí, que no me preocupara, eh, que a ellos lo que les importaba, pues, era que yo estuviera feliz, uh -huh. que, fue, que estuviera tranquilo, eh, que les diera tiempo, porque claro. era algo complicado de entender y yo lo entendí perfectamente pues como que okay, no, no los voy a afanar tampoco, también es un proceso para ustedes pues o sea el hijo, el hijo que tenían, la hija que tenían ya no es hija sino hijo, entonces sí. es un choque muy berraco <risa> eh, mis abuelos paternos también reaccionaron muy bien, me llamaron, me dijeron como no se preocupe mi hijo, así ya directamente y mi abuelo materno llegó y escribió por un grupo que tenía de, de los Machado pues que es el apellido de él es que bueno, hoy, ¿cómo fue? Hoy llega un grupo, un miembro nuevo a la familia, algo así. No, es no. que, y el que no esté de acuerdo con eso, por favor, se me va quitando el apellido. <risa> <risa> Alguna o sea, vaina así. No, el man se puso no capa y espada por mí. Sí, no. Y a mí me preocupaba mucho por él, pues porque, o sea, uno entiende que la brecha generacional es muy berraca, aparte con el tema de la percepción sobre la sociedad. Sí, o sea, es. mucha homofobia, mucha, uh -huh. mucho racismo, mucha xenofobia. Entonces yo por eso estaba como prevenido con él, porque pues obviamente sí le había escuchado comentarios pues malucos. Yo dije como no, madre, no me voy a volver a hablar en la vida. Pero... Mm, mm, claro, nada, pero el... es que mira, sabes, yo al final lo que siento es que la vida es tan cortica como para no ser fiel a lo que uno es. Cierto. La vida es muy cortica para tener sexo aburrido, ya ustedes lo saben, se lo repito miles de veces, mm. pero también es muy cortica como para no vivir en libertad, para sí. no ser felices, para no ir en pro de nuestros sueños, sea lo que sea que soñemos y queramos ser. Sí, y creo que también visibilizar estos espacios nos permite entender que detrás de cada historia hay un ser humano que tuvo que enfrentar unas batallas muy pesadas, mm -hmm. porque seguramente no fue nada fácil tampoco para ti, aunque realmente mm -hmm. el entorno que tú me cuentas no estuvo tan fuerte. Fui, fui muy privilegiado, Exacto, la verdad. Exacto, tú fui muy fuiste privilegiado, privilegiado sí. y, y tuviste como un gran apoyo de sí. tu red cercana. Uh -huh. Y no fue como, o, o tal vez otras historias que probablemente sean muy, muy fuertes en cuanto sí. a bullying y demás. Sí, claro. Pero eso no quita las batallas internas uh -huh. y entender que me estoy cuestionando todo el tiempo quién soy, que, quién quiero ser, cómo me siento. Exactamente. Y al final la respuesta siempre será, pues vaya en pro de su felicidad. Uh -huh. Sí, no, uno se tiene que conocer principalmente a uno antes como de querer abrirse al mundo. Porque claro. si uno no sabe quién es uno, entonces no sabe si realmente lo van a respetar o no, si realmente lo van a aceptar o no. Aquí tengo como dos preguntas, porque revisando todos tus videos en Instagram, sí. ya, ya sabes que a mí me cuesta el tema de terminología, que ese es otro podcast y me encantaría <risa> sí, que lo hiciéramos sí. juntos. Hágale como una. que saquemos un diccionario y empecemos con cada uno de, de los términos, porque a mí me cuesta uh -huh. y creo que a muchas personas también. Uno, por falta sí. de conocimiento, que creo que esa es la causa número uno. Sí. Y dos, pues porque finalmente tal vez el entorno en el que nos movemos sigue siendo muy heteronormal. Es. Entonces... Como pertenece 
pertenecemos a una sociedad en donde lo normal, y lo digo entre comillas porque no hay nada normal o no normal, uh -huh. pero a lo que estamos acostumbrados es que casi la mayoría de las personas sean heterosexuales, uh -huh. pues tampoco vemos como esa necesidad de ir un poquito más allá. Sí. Entonces creo que esto va a ser podcast parte 2, esperémoslo por allá en la siguiente temporada, pero creo que me interesaría hacer. Sí, sí, de pero viendo tus videos, entonces llegas a uno muy particular que me encantó, porque decía, si... Si tú ves una persona como Matías en la calle y, y tú cuentas que eres un hombre trans, la primera pregunta o el primer comentario que se le sale a muchas personas es como, ay, pero tú no pareces. <risa> sí. Entonces de ahí nace, o bueno, de ahí sale el término cispacio. Ajá. Que lo primero es que, que entendí ese video es que cada tipo de comentario que vaya como a cuestionar o que sea un comentario no tan cuidado uh -huh. y sobre todo que vaya como en contra de la libertad en todos sus en todo su esplendor, es mejor no hacerlo, o sea, mejor dicho, sí. si lo que sale por tu boca no construye, pues no sí, lo digas, total. pero me pareció interesante el tema del cispassing y quiero que lo expliques. Ok, bueno, mmm, el tema, a ver, el cispassing es como, bueno, no, a ver, primero vamos a hacer la diferenciación de cis uh -huh. y trans, sí. ¿cierto? Porque el término cis nace de esta necesidad de mostrar una contraparte de lo trans, ¿cierto? Okay. O sea, como simplemente darle una explicación a otro tipo de experiencia humana, básicamente. Entonces, las personas trans y las personas cis. ¿Quiénes son las personas cis? Son las personas que sí se identifican con el género que se les, es, que se les asigna al nacer. Entonces, yo soy una Por mujer Por ejemplo, cis. tú eres una mujer cis. Y mi esposo es un hombre un cis. Un hombre cis, Perfecto. exactamente. Las personas trans son las personas que hacemos tránsitos en el género, ¿cierto? Uh -huh. Porque no nos identificamos con el género que se nos asigna al nacer. Cuando una persona trans tiene cis passing, quiere decir que, entre comillas, parece una persona cis. ¿Cierto? Tiene una expresión de género binaria, hegemónica, uh -huh. entonces se ve como una persona así, ¿cierto? Yo, por ejemplo, tengo cispasing, porque a mí en la calle me ven y piensan que soy un hombre cis, uh -huh. ¿cierto? O sea, a la gente no se le pasa por la cabeza que yo puedo ser una persona trans. De acuerdo. Eh, eso tiene diferentes como matices, el tema del cispasing, ¿cierto? Sí. Eh, voy a hablarlo desde la perspectiva transmasculina, ¿cierto? Porque la, la perspectiva de las mujeres trans y de las personas transfemeninas es muy diferente. Eh, a ambas personas, pues a las transmasculinas y a las transfemeninas, se nos exige eh, cierto tipo como de imagen, ¿cierto? Como para tener una validez de la transición. Ese es uno de los matices, ¿cierto? Cuando a mí me dicen como, ay, pero te fue súper bien. Sí, yo sé que me fue muy bien, pero porque yo logré lo que yo quería lograr. O sea, yo estoy, me estoy viendo en ese momento como yo me quería ver, ¿cierto? Como uh -huh. siempre me quise ver, más no porque la sociedad me ve como un hombre y por ende me valida, ¿cierto? Esa es, esa es la, la, la vuelta, pues, del cispassing, porque yo me acuerdo que ese video tuvo mucho, como mucho revuelo, la gente estaba súper confundida, como, ay, pero entonces, como así uno ya no les puede decir, pues, que les fue bien? Sí nos pueden decir que nos fue bien, uh -huh. obviamente, yo te voy a apreciar el comentario, sí, gracias, me, te agradezco que me digas que me veo bien, está bien pero que esto no implique que las otras personas trans masculinas sean invalidadas solo no, porque no se ven como yo. De acuerdo. Entonces, esa es, esa, es, esa es la vuelta, ¿cierto? Ese es claro. como el matiz de ahí. Ya, pues, como para las mujeres trans, es muy diferente el tema del cispassing, porque, bueno, esto ya, pues, es como hablar de algo muy profundo, pues, como de la sociedad, es este tema del, del, del privilegio masculino, uh -huh. ¿cierto? A las mujeres trans siempre se les ha visto... Muchi o sea, como la peor escoria de madre que se podría crear en la humanidad. Y tuve una mujer trans acá tan hermosa, sí. Antonia. Antonia, la sí. modelo. Sí, ah, espectacular. la primera modelo trans. Espectacular. En estar en Colombia Moda, en Bogotá mm. Fashion Week. O sea, fue, fue hermoso conocer esa historia sí. porque, de acuerdo, o sea, lo que siento es que al final hay procesos que son más complejos uh -huh. sin, sin demeritar ninguno. Eso. Sino que simplemente por el hecho de tenernos que validar ante los ojos de una sociedad, tal vez para ti sea distinto que para Antonia, uh -huh. solo por el hecho de que tú eres cispassing, ¿me Exacto. entiendes? O, o eso es como yo lo analizo. Sí, 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 sí. O sea, es, es diferente porque caigo en este tema del privilegio también, pero masculino, ¿cierto? Porque para la, o sea, las, las mujeres trans experien, experiencian eh, como ciertas violencias diferentes a nosotros precisamente por eso, porque digamos que, o sea, es más probable que una mujer trans la golpeen, una mujer trans con cispassing, y se dan cuenta de que es una mujer trans, es más probable que ella la golpeen que a mí. ¿Cierto? Porque es una mujer con pene. Así es. Es una mujer que, eh, o sea, es, para la gente es un hombre uh -huh. disfrazado de mujer. Uh -huh. Es como lo peor que puede llegar a ser un hombre en sociedad. Volverse una mujer, ¿qué tal? ¿Cómo vas a rechazar esos privilegios que tenés por ser un hombre en la sociedad para volverte una mujer? ¡Qué pereza! 
Entonces ese rechazo es como muy heteronormativo también y muy machista, ¿cierto? Uh -huh. o Se ve mucho como el pacto patriarcal claro. eh, que está establecido en la sociedad ahí. Eh, pero, por ejemplo, hay, hay un estudio, un, 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 creo que lo mencioné en ese video que tú dices del cispassing, un, un estudio que se hizo sobre transmasculinidades y eh, la invisibilidad que tenemos muchas veces, precisamente por el cispassing, que es en la otra vuelta, claro. ¿cierto? Como, nosotros, como a nosotros, entre comillas, no se nos nota. Se Entonces, ajá. Por ejemplo, yo creo que yo conté esto ahí en el encuentro con Cami y con José que hace poco estuve pues como en una cita médica, bla, bla, y yo entré normal a que me hicieran la resonancia. ¿Ah, sí? Sí, y que le, o sea, me hicieron la resonancia. Cuenta, cuenta esa historia que es muy buena. Entré, entré, entré al hospital a que me hicieran una resonancia para una vuelta que me estaba doliendo la espalda. Normal, me, me entraron en la silla de ruedas, yo me acosté en el aparato, entré 45 minuticos, salí, y el médico me dijo, como no, listo, Matías, todo súper bien, pero es que hay un, pero yo tengo una pregunta, y yo ya sabía a qué se refería. Es claro. que uno les ve, les ve en la cara. Claro. Y, y yo ya supe. yo, ay, güey, madre. Y no me pusieron en la historia clínica que yo era un hombre trans. Uh -huh. Y yo, ¿qué pasó? Es que, es que en las imágenes vimos órganos femeninos. Y yo, ay, sí. sí y, yo, y yo le dije, sí, yo, efectivamente los tengo. O sea, no, no se los imagino. No, no se preocupe. <risa> sí los tengo. Pero es porque yo hice una transición de género. Ah. Entonces ahí se le voló la cabeza. Claro, o sea, pasaron marido. como tres microsegundos antes de que me, me, me... Tres microsegundos antes de que me preguntara como, pero de femenino masculino. Yo sí, de femenino masculino. Yo creo que en esos tres microsegundos pensó toda esta cantidad de cosas posibles. Claro. O sea, él dijo, yo no me di cuenta cuando la medicina avanzó tanto, que hicieron un útero tan sí. real y se lo metieron a este man. Y pero entonces, ¿por qué se ve así? O sea, ¿por qué tiene pelos en el pecho? ¿Por qué tiene pelos en la cara? ¿Por qué habla así? Pero tiene útero. O sea, eso es lo que él quería hacer. Pero entonces... Pero, sí, bueno, una confusión una impresionante. Una confusión impresionante. Entonces, ahí se ve el problema de la invisibilidad. Claro. ¿Cierto? Porque yo entro a un consultorio médico y el médico no va a saber cómo tratar mi cuerpo. Pero en tu cédula ya dice Matías Orduz. Sí. Que eso ah, quería, bueno. Y, eso y, quería preguntar. Ah, sí, eso, eso fue... Una de las primeras cosas que hice. Dios mío, eso debe ser muy emocionante, Mati. No, sí, yo no sí. Sé, eso debe ser como... Sí. Pues, es como un logro, como total. un logro muy berraco. Sí, porque eso es como ir en contra de la ley, como de las leyes que son mm. demasiado heteronormadas. No, y, y ahora que lo mencionas, yo, de cierta manera, o sea, en la época en la que yo transité, oficialmente, pues, en la que empecé mi tránsito hormonal, ilegal y toda la vuelta, yo tenía mucho esta idea en la cabeza de... Eh, todo este discurso que nos dicen a las personas trans de que estamos en el cuerpo equivocado, uh -huh. ¿cierto? Entonces lo que yo tenía en mente de cómo tenía que llevar mi transición era alcanzar a verme como un mancis, ¿cierto? Y yo decía, si yo me veo como un mancis uh -huh. y la gente me trata como uno, ya mi transición está completa. Ese era mi chip. Entonces lo que yo hice con mis poquitos 17 años fue cambiarme la cédula y cambiarme el componente de sexo, okay. ¿cierto? Para ponerme los masculinos. Ajá. Uh -huh. Y hace poquito estoy hablando con un parcero sobre este tema, pues como de, de, de lo legal, esa parte del documento, y me puse a pensar en esta experiencia que acabo de contar del médico, y yo dije, parce, es que mi documento también dice masculino. Entonces, ahora que lo mencionas, claro, yo me he puesto mucho a pensar en eso, como porque simplemente no lo es en femenino y ya. Porque el sexo, el componente de sexo de la cédula, pues habla del sexo de uno, ¿cierto? Sí. De, básicamente los genitales, hembra ah, o macho. Así es. Y yo soy un man con genitales femeninos. Entonces yo me he puesto mucho pues como también a replantearme esta idea de que tanto quiero que mi sexo se vea como masculino sabiendo que no tengo un sexo masculino. O sea, ¿tú no has pensado en algún momento en una reasignación de sexo? No, no. Es que, y fuera eso que para las mujeres, no. o sea, para hacer transición de genital femenino a masculino no, es, es muy un complejo, rollo muy dolorosísimo. Berraco. O sea, en ambos casos la reasignación de sexo es, es compleja. compleja. Mm. Y acarrea unos riesgos impresionantes en cuanto a salud, uh -huh. a muchas cosas que uno tendría que pensar muy bien sí. antes, ¿cierto? Sí. Pero que, quería saber es, si es, es algo que has es, pensado. No, o sea, yo sí lo he pensado mucho, pero realmente no es algo que quiera. Okay. Y creo que no voy a querer en algún momento, pues como que yo pensé, yo dije, como no, si la tecnología y la medicina avanza, probablemente sí. O sea, pero me tiene que quedar un pipí, pues, de <risa> parecido así, pues como de mentirita, así espectacular, sí. de porcelana. Nah. Definitivamente no, porque no. ahí también va este tema de, y yo lo hablaba con una psicóloga, o sea, porque ese tema de, de, de la genitalia a mí me ha dado mucho, mucha disforia, ¿cierto? Que es como esta disonancia que uno tiene entre el cuerpo y el género y bla, bla. Eh, y es que yo siento muchas veces, bueno, sobre todo al principio de la transición, ya es un tema que he tratado mucho y que lo he sanado mucho, 
pero al principio de la transición yo tenía muy alborotado ese tema del síndrome del, del, del miembro fantasma. ¿En serio? Mamá? Entonces, por ejemplo, yo cuando iba a tener sexo con alguna persona, yo juraba, yo juraba que yo tenía un pene. Y yo lo sentía. Y yo, o sea, yo estaba convencido de que eso estaba entrando. De alguna no manera, pene. pero entrando. Entonces era muy fuerte porque era como un efecto placebo que yo me claro. hacía solito en la cabeza. Pero al momento de caer en cuenta de mi realidad, yo me frustraba mucho. Uh -huh. Porque el pene era algo que uno como hombre quería alcanzar. Uh -huh. Porque además esto es otro planteamiento pues como muy interesante. Y es el tema del falocentrismo. De acuerdo. Porque por ejemplo a nosotros... Muchísimo. <risa> por ejemplo a nosotros los hombres trans no se nos juzga directamente por ser un hombre con vagina, sino por no tener pene. O sea, por ser un hombre sin pene. Eso es lo que se nos, se nos reclama. Usted no sirve porque usted no tiene pene. Uh -huh. No porque tenga vagina, uh -huh. porque no tiene pene. O sea, como que todo radica ahí. Entonces, es, es, es muy charro porque ese tema de, de las cirugías de resignación, pues a mi, a mi parecer, en mi, en mi opinión personal, pues cada quien claro. es libre de decidir qué uh -huh. debe hacer, pues como obviamente con su cuerpo, eso está bien. O sea, si un transmasculino se lo quiere hacer, pues no pasa nada, está bien. Pero yo personalmente no me lo haría porque, pues, yo sé que eso no me daría nada. O sea, yo puedo tener un PPI construido y bonito y funcional, pero yo no voy a ser un man cis. Uh -huh. Porque yo soy un man trans y un man trans no tiene pene. O sea, también es como la aceptación Exacto. que va más allá de lo, de lo que nos han vendido y cómo es el deber ser de un hombre cis o una mujer cis. Exactamente, es eso. O sea, como que... A mí que me asegura, porque yo pensaba antes, obviamente, yo no, parece, yo quiero tener, porque además es una cirugía costosa. Muy. Y a una vez se lo mandan hasta Tailandia para que mm. se la pueda hacer bien. Ay, Dios mío, el peor lugar. <ríe> imagínese, <ríe> imagínese. Y tampoco los resultados se aseguran que son buenos. Hay dos tipos de cirugía. La faloplastia uh -huh. y la metodioplastia. Cuando uno toma hormonas, el clítoris se desarrolla, Así ¿cierto? Es, y es. queda como un micropeni. Que de Chiquitico. Hecho, en el, cuando, cuando nos estamos creando en el vientre de nuestras madres, lo que sucede al final es que el pene sale uh -huh. y el clítoris queda interno. Uh -huh. Entonces, cuando se toman hormonas, es muy probable que el clítoris empiece como a sobresalir epa, un poco. Epa. Y tiene como un tamaño diferente. Epa. No, y tiene una formita, una formita de, de, de pene. Es, que es, muy, es muy charro. Es muy similar. <risa> sí, es que el es que clítoris es lo, es lo mismo. Es lo exactamente. Mismo. Solo so, que uno salió y otro, y el otro se quedó, se quedó adentro. Uh -huh. Ajá. Entonces, eso se desarrolla. La metodoplastia se, se consiste en que toman el clítoris que está desarrollado y lo suben un poquito, ¿cierto? Como para sacarlo de la, co de la, pues como de la coquita. Lo suben un poquito y mucha gente eh, decide ponerse como, hacerte de cuenta, como implantes pues de los senos, okay. pero para ponerse testículos. Ay, <ríe> Entonces se ponen dos huevitas así chiquitas uh -huh. y se levantan ese cosito. Hay mucha gente que decide hacerse la histerectomía y cerrarse el, el, el agujero pues como vaginal, hay otra gente que no. Uh -huh. Esa es la metodoplastia. Y la faloplastia es que te construyen un pene desde cero. Te toman piel de acá o de acá, wow. esa parte de la pierna, uh -huh. y te lo ponen como en el monte de Venus. Sí. Hay un poquito, como en todo el filito del monte de Venus, uh -huh. ahí te lo construyen. Tengo entendido que como que hacen una conexión con la uretra, como pues para que uno pueda brinar parado, pero eso no... O sea, en términos de funcionalidad... O sea, hay erección ahí, no creo, ¿no? No, porque te, no o sea, te queda nerviosa, como una no extensión, función. o sea, te queda como una extensión del cuerpo. O sea, ni siquiera tendrías como sensación erógena, sino que es como si te tocaran acá. Ok. O sea, no habría como esa excitación que hay cuando al momento pues, de una estimulación genital. De acuerdo. Entonces, e incluso, yo me acuerdo que yo buscando esas cosas, yo me di cuenta de que había una operación que hacían de esa, la faloplastia, que la gente se ponía el, el, los implantes también pues, de testículos y que en uno de los implantes había como una bombita. Es que se tenían que espichar la bombita para que se les parara el, el, no. el, el pene. Para que fuera como No, no, eso, sí, no, eso no, eso no... No, y la recuperación es absurda. No, eso debe ser súper dolorosísimo. No, en... Y no sé, Mate, o sea, lo que, lo que pienso desde el lado sexológico es que también estás en una zona en donde hay tantas terminaciones nerviosas que seguramente se tienen que cortar para poder hacer que las cosas sí. funcionen, sí. entre comillas, que no valdría la pena sacrificar tus órganos de placer mm -hmm. por algo que no sabes si va a funcionar o no. Es, es eso, es eso. Por ejemplo, yo le hablaba con mi psicóloga Hace, hace un par de años, cuando yo estaba pues en estas crisis así, yo le decía a Carmen Lu, yo tengo la vida sexual jodida porque es que no me hallo, o sea, yo estaba con mi pareja y me tocaba parar y no podía, porque me abrumaba mucho, porque era como, güey, puta, yo quiero tener un pene, uh -huh. pero yo sabía que era algo que no podía tener y que no iba a tener por igual, como que la idea me pesaba tanto encima que yo no podía, uh -huh. y ella llegó y me, me, me corchó con una pregunta y me dijo, es que, pero entonces, ¿para qué te vas a poner 
a, 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 como a lamentarte por algo que no tienes y que nunca vas a tener, o sea, es una realidad. No es como por tirarla así crudamente, sino que es una realidad, es saber, nunca vas a tener en vez de disfrutar lo que ya tienes. Parce, y, y, y pues te lo digo, o sea, uno con la, con la testosterona, obviamente los cambios pues como en, el en términos de libido y eso se notan mucho. Y parce, el tema de, 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 de la sensación erógena también sí, se transforma. O sea, es que si de por sí el clítoris es un órgano que siente por donde uno lo toque, ahora imagínate si fue madre desarrollado. No, no me quiero imaginar. O sea, eso es una maravilla. Claro. Entonces yo para qué me voy a querer quitar eso que me da satisfacción, parce, que me hace pasar rico, Total. solo por cumplir con algo que yo sé, que si yo me hago un pene, yo tampoco voy a quedar satisfecho. O sea, yo no voy a seguir. O sea, no es como que yo vaya a Tailandia y me hagan un pene pues así de porcelana y yo llegue acá estando satisfecho. No, eso no va a pasar. Creo que aquí es como apelar a la libertad de cada quien. Sí, claro. ¿cierto? Y sí, es sí, como, sí. Hay personas que se sentirán completas si se hacen una reasignación uh -huh. de sexo sí, y es total. completamente respetable. Total. La única invitación es a que siempre revisen los riesgos uh -huh. porque en muchas ocasiones por querer encajar en un molde, pues entonces terminamos mutilando un montón de zonas sí. que son maravillosas de placer y que al sí. final, lo que tú dices, tú eres un hombre trans. Uh -huh. Entonces simplemente es como empezar a ver la sexualidad también como algo que va mucho más allá mucho de la genitalidad, sí. que hay un montón de posibilidades, o sea que yo por ejemplo, y, o, a, oyéndote hablar yo pensaba en todas las cosas que yo tengo en mi caja de Pandora que te podrían servir perfecto, <risa> porque nadie dijo que no pudiéramos tomar un juego de roles con diferentes opciones, hay un montón de straps divinos sí, eso se o sea, hay muchas cosas Ajá. para intentar Ajá. que de alguna forma nos ayuden a diversificar el placer en Exacto. las relaciones sexuales sin tener que ir a someterse a cirugías que sí. son riesgosas y sí. que nunca te aseguran que va a quedar perfecto. Sí, y, no, y yo también diría que además de medir los riesgos, también preguntarse muy bien de dónde viene ese deseo. Uh -huh. O sea, si realmente es algo que yo quiera lograr como en mi transición o si es algo que me están imponiendo. O sea, si es algo que yo estoy haciendo por validación o si es algo que yo estoy haciendo porque realmente lo quiero. Uh -huh. Y ahí es donde radica pues como esa decisión, ¿cierto? Pues como si es algo que yo quiero y que me va a hacer sentir bien, hágale de cabeza. O sea, es como cuando yo decidí quitarme los senos. Uh -huh. Yo lo hice porque yo sabía que eso, mi, yo iba a estar matado y efectivamente. O sea, yo no veía la hora y el día que me operé yo fui la persona más feliz. Y eso le, le pasa a muchas personas con la resignación de sexo y está sí, bien. Es. Pero claro. sí, o sea, que siempre se haga pues como con, el, con, el, con la supervisión médica necesaria. Claro. O sea, que sea pues como con profesionales, que siempre uh -huh. estén pues como atentos, que tengan una muy buena atención también en términos de... de de seguridad de derechos, pues como población diversa, porque uno no sabe que por meterse al consultorio de cualquiera termine por ahí violentado, entonces, mm. sí, pues como tomárselo con calma y pensarlo muy bien y, y escucharse a uno más que todo, en vez de escuchar a la sociedad. Mati, cuando tú empezaste este proceso de transformación, supongo que tuviste tu grupo de médicos asociados, tu endocrino, uh -huh. porque claramente hay que incluir hormonas que normalmente no se producen en el cuerpo de la mujer. Uh -huh. Cuando empezaste como Matías y empezaste esta transform transformación, ¿cuánto tiempo te tomó llegar al resultado que estamos viendo hoy. Bueno, yo pues, empecé... Por ejemplo, el pelo en la cara. O sea, es que <risa> son, son muchas... O sea, son, te lo juro que yo creo que son preguntas que todo el mundo quiere sí, hacer claro. que a veces... Y es muy probable que por respeto la gente no se atreva a hacerlo, pero este sí. es el espacio. Eso, eso. Este eso. Es el espacio se porque, trata de espacios. Claro, estamos en un espacio cuidado. Tú sabes que yo Ajá. te iba a preguntar todo sí, lo que sí. en mi mente, pues como las curiosidades que yo tenía con sí. este proceso. Entonces, ¿cuánto tiempo se demoró para que te saliera eh, pelo en la cara, en el pecho? Por ejemplo, la Ajá. voz, Mati, la, voz. la voz. O sea, son tantas cosas que... Es, es, es Aprovechando que mencionaste este tema, pues como de los espacios, como también pues como para la gente que está escuchando, que lo sepa, muchas veces a mí se me han acercado personas que me dicen como a mí me encantaría entender cosas, pero me da miedo preguntar. Parce, no se trata de la pregunta que usted haga, sino de cómo la haga, ¿cierto? Sí, Porque a mí me ha llegado mucha gente que con morbo llegan como, ay, entonces, ¿cómo así usted como culea? Entonces, pues es como... Sin un contexto. ¿Qué quieres nada. saber? O sea, ¿por qué lo quieres saber primero? O sea, ¿qué te interesa saber de eso? Como, ay, ¿usted qué tiene entre las piernas entonces? Ese tipo de cosas, o sea, esas preguntas sí. no se hacen de esa manera. O sea, Realidad. si usted quiere entender cómo es la realidad de una persona trans, tiene también información en internet. Usted puede buscar tranquilamente en internet. Uh -huh. Pero si quiere aprovechar una oportunidad de tener, pues cuando tiene una persona trans al frente, tomes el tiempo de decirle como, ay, venga, es que yo tengo esta pregunta, perdóname si te incomodo o, uh -huh. o me permitirías, por favor, pues eh, acercarnos pues como con, con respeto. Así es. Respondiendo a tu pregunta, eh, yo empecé el proceso hormonal en abril del 2018. Ya llevo seis años y medio. Los primeros cambios se ven más o menos a los tres meses. Y, el y lo primero que cambia es la voz. Uh -huh. 
Cierto, sí. yo... <risa> Parce, si usted me escuchara hablando a los cuatro meses de hormona, yo parecía un puberto. Ay, Ga así, puros así. gallos. Puros gallos, puros gallos. Es como si uno pasara por una segunda pubertad, okay. es muy charro. Pero a los tres meses, cuatro meses, ya la voz empieza a engrosar. Mm, más o menos a los cinco, la grasa corporal se empieza a distribuir diferente, ¿cierto? Entonces, la grasa que uno tenía acá en la caderita se le pasa para la espalda, eh, la cara se empieza a ensanchar aquí, okay. la manzana de Adán se empieza a desarrollar. Eh supuestamente las transiciones hormonales se demoran en cumplir su ciclo, haga de cuenta como terminar la pubertad, uh -huh. más o menos en promedio cinco años o cinco años y medio, ¿cierto? Es ya es cuando uno, sí, claro, es larguito, uh -huh. ya es cuando uno alcanza pues como su madurez de transición. Uh -huh. El tema del pelo corporal, eh, yo de por sí siempre he sido una persona pues como peluda en el cuerpo, ¿cierto? Entonces yo siempre he tenido pelitos, pero se empezaron a engrosar y a aparecer más, más o menos al año, Año y medio de transición, más o menos. Ay, eso también tuvo que haber sido una celebración. Muy Parce, grande, cuando ¿cierto? yo me vi el primer pelo en el bozo. Uf, no, usted no se imagina. No. Porque es que cuando yo estaba en el colegio, hacía esas vainas, yo hacía obras de teatro y vainas, y yo me pintaba pintabas, la barba. Okay. Y yo y yo me veía haciendo el espejo y yo, ay, qué chimba tener barba algún día. No, eso tuvo que haber sido muy emocionante. Sí, sí. Entonces, eh, pero por ejemplo, el vello facial sí se demoró un poquito más en salir. Claro. Y por ahí en, a los salir, en salir como el tío de ahora. Tupidito, pues tupidito, sí. No, y eso, porque... y, y eso que a mí antes. A mí me empezó a salir barba, barba, por a los tres años de transición. Okay. Y me salía solo por aquí abajo. Uh -huh. Y yo dije, no, yo quiero tener una barba, una barba buena. Uh -huh. Porque vea que por aquí a mí tampoco me sale. Entonces yo sí me eché mi noxiril, ah, pues. ¿sí? Yo me eché como cuatro mesecitos, cinco y ya me quedo así. <risa> <risa> Pero más o menos se demora por ahí tres años. Okay. Y no a todo el mundo le sale, pues. Eso también depende mucho de la genética. También hay que hablar de otra cosa, es que uno empieza a quedar calvo. O sea, uno empieza a sufrir de esos males también con la testosterona. Ok, o sea, em empiezas con las cosas buenas y las cosas, y las no cosas buenas. malas. Por ejemplo, en el deseo sexual. Ay, parce. Ay, Dios mío. Dios mío. No, 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 pero es, es interesante, es una experiencia interesante porque el deseo sexual sí se cambia inmediatamente. Claro, o, sea, o sea, parce, el líbido se dispara de una manera. Sobre todo el primer año. Claro, o sea, el primer sí. año uno se siente como un pubertico que con todo gana. el tiempo está... ¿Cuándo? ¿Dónde? Ya, ya, ¿por qué no ya? ¿Sí me entienden? Vamos Entonces, a explicar algo, pues sí. como un contexto, sí, es sí. que la testosterona es la hormona encargada del deseo sexual en hombres uh -huh. y en mujeres. Eso. Que, la diferencia es que los hombres tienen una cantidad mucho mayor que uh -huh. las mujeres y digamos que por el ciclo menstrual de la mujer hay unos puntos en donde la testosterona no está tan uh -huh. fuerte. Uh -huh. Entonces, si uno vive su ciclo de manera natural como mujer, uh -huh. pues claramente hay momentos donde estás ovulando, sube, uh -huh. pero hay unos puntos en donde no y por eso los hombres en la mayoría de los casos tienen el deseo un poco más, más alto alborotado. que uh -huh. el de las mujeres. Sí, o sea, que sí. eso para ti fue... <ríe> sí, sí, eso fue... Muy charro, <risa> fue conocerme claro, otra vez. Claro, fue, fue como redescubrir tu sexualidad, sí, 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 es, total. estando como Matías. En ese momento, ¿tu ciclo menstrual ya eh, nulo? ¿o cómo, ah, cómo bueno, fue esa proceso? es la otra cosa. En, en términos de cambio, pues como en el ciclo menstrual, eso se empieza a ver más o menos desde el segundo mes, ¿cierto? A mí el segundo mes de tomar hormonas me dejó de venir, pero por ahí aparecía, de vez en, de cuando. Vez en cuando. Aparecía como... Una pintica de como, ay, vea, por aquí estoy, y ya. No me duraba, pues, como cinco o seis días, ni cuatro, como me duraba antes, sino, pic, una puntica, como, acuérdense, mm -hmm. <ríe> que yo estoy por aquí todavía. Y es, ah, bueno, esa es otra cosa que menos mal lo mencionaste, que me parece importante también, y es que eh, también pasa con el, con el tema del pene, pasa igual que con el tema del pene, y el tema de menstruar uno siendo un hombre... Al principio de la transición para uno es un choque muy berraco. Puede que ahora no, porque ahora se está hablando mucho como ahí los hombres también menstruan y toda la vuelta. Pero antes, cuando estaba en esa época, estás en el cuerpo equivocado y tenés que tener un pene y no puedes menstruar por nada porque los hombres no menstruan, era mucho más jodido para uno. Entonces, cuando a mí me salía un poquito de sangre por ahí, yo era como, ah, parce, yo me aburría y me, me achicopalaba muy feo. Pero ya después con el tiempo fui abrazando eso. ¿Cierto? Porque se trata también como de apropiarse uno del cuerpo. Y esto lo conversaba también con ese parcero que te comenté. Y es que, bueno, yo el año pasado empecé como a cuestionarme un montón en términos de masculinidad y cómo estaba llevando mi cuerpo. Tuve unos problemas de salud también, estoy explorando mi sexualidad también. Entonces fue como un año muy movido y sentí mucha desconexión con el cuerpo. Y yo me junto con muchas mujeres. Uh -huh. Y son mujeres muy maravillosas, parce, que han aprendido mucho, mucho, mucho de su ciclo menstrual. Entonces yo decía, qué chimbo no tener esa conexión otra vez con el cuerpo. Entonces, por ejemplo, la decisión que yo tomé en ese momento fue en aplicarme la dosis de testosterona con más tiempo, como entre dosis y dosis, ¿cierto? Okay. Por ejemplo, uno le empieza normalmente como con una dosis chiquita y seguida, ¿cierto? Yo empecé con 75 miligramos cada 15 días. Ya después me la pasaron para 750, creo, ah no, 250 cada dos meses. 
ya después 7.50 creo cada tres y ya me estoy aplicando mil cada cuatro. Disclaimer importante sí. de lo que acabas de decir. <ríe> sí, sí. No se automedica. Ah, sí, por favor. ¿Cierto? No. Porque el caso de Mati es uno, uh -huh. se hizo exámenes médicos sí. de sangre, Todo su endocrino revisó qué era lo que realmente necesitaba uh -huh. para su peso, para su cuerpo, porque si hay alguna persona que se siente identificada con tu historia uh -huh. y hoy quiere empezar a hacer una transición, el uh -huh. peor error que pueden cometer es hacerlo ustedes sí. solos. Sí, eso trae muchísimos problemas Muchísimo a la salud problemas. y uno puede que no lo sienta al principio, pero con el tiempo, yo he conocido personas que se automedican, pues hombres trans que se automedican medican y eso tiene consecuencias Así irremediables, es. entonces es mejor que lo hagan con acompañamiento médico, no les dé miedo, o sea ya las EPS están eh, con la obligación pues como de atenderlo a uno con su, con su diagnóstico pues como entre comillas diagnóstico de disforia de género pero te tienen que cumplir con los medicamentos, entonces okay. por favor no se automediquen. Sí, eso, eso hay que dejarlo bien claro porque sí, sí. en muchas ocasiones solo por el miedo de levantar la mano y decir sí. yo soy diferente pues no quiero ir al uh -huh. médico ni exponerme uh -huh. pero trae consecuencias uh -huh. complejas para la salud, sí. entonces hay sí, que no, y, y yo presente. creo que está Estamos en un momento muy ventajoso, parce, para las juventudes trans y es que hay mucho apoyo, como puede que no en sus casas, puede que no en sus círculos, pero en el, en el mundo, pues como en general, ya sí se está alzando mucho la voz sí, y hay muchas personas que pueden buscar en, en, en caso de que necesiten resolver dudas, que necesitan acompañamiento, hay entidades, hay organizaciones, hay colectivas, entonces mm. sí, pues no les dé miedo levantar la mano, que no hay nada de malo con Así ustedes es. y no se automediquen. Mati, eh, pregunta que tenía como ahorita, sí, que sí, esa sí. No, la, no te la he hecho. Entonces, ¿cuál es la orientación sexual de Matías hoy? Ah, bueno. O sea, Mati es un hombre trans. Heterosexual. Heterosexual, es decir, te gustan las mujeres. Me gustan las mujeres. Ok. Sí. O sea, tú, tus relaciones de pareja son con mujeres. Sí. Perfecto. Mis relaciones de pareja son con mujeres. ¿Y te acuerdas del primer encuentro sexual desde que fuiste Matías? Porque sí. es eso, o sea, porque uno tuvo su primera vez, digamos en tu caso, hubo una primera vez con Andrea, pero yo, Andrea, pues yo estoy sí, sí, con Matías. Hoy está entonces, Matías. Que, si tuvieras que definir ese encuentro sexual la primera vez que, que ya saliste al mundo sí. a explorar tu sexualidad con alguien más como Matías, ¿qué palabra sería? Uh, yo creo que nervios. Ay, sí, que nervios. Yo es creo que, que nervios. Veces, pero es que las primeras nervios. veces nervios. Es que, no, y sabes que es lo charro, que... Mi primera experiencia como Matías, mi primera experiencia sexual como Matías fue con la, con la persona con la que hoy tengo relación, ¿cierto? Okay. O sea, es con, fue con mi pareja actual. Entonces, ha sido muy charro porque ha sido un camino como muy compartido. Mm -hmm. He tenido también muchas ventajas en eso, pues porque somos dos personas que nos conocemos desde esa cantidad de tiempo, entonces hay mucha confianza. Pero al principio, uy, no. yo me acuerdo que la primera vez yo estaba muy nervioso porque yo no sabía qué hacer. O sea, yo no sabía qué hacer. Yo me acuerdo que yo le hice de todo a ella, pero ella no me tocó. Yo no. Yo no, no, después. <risa> Deme, yo me preparo después. Y ya después cuando me tocó a mí, eh, realmente fue muy bueno porque me di cuenta de que pues podía estar tranquilo, estaba en un espacio de confianza. Uh -huh. mm, y que también podía pasar bueno, o sea, tenía derecho a pasar bueno y lo estaba haciendo, entonces, como que esos nervios como, ay, güey, madre, no, no, no sé qué pensará de mi cuerpo y tal, eso se desaparece, parce, y yo creo que eso también es muy importante, pues, como el momento de uno tener un encuentro sexual con alguien siendo una persona trans, ¿cierto? Como, puede que muchas veces no pase, pues, porque hay encuentros de una noche, encuentros de un parche, encuentros de lo que sea, pero procurar que sea una persona que uno sepa que lo va a respetar su corporalidad, porque me ha pasado que... Bueno, me sigue pasando todo el tiempo que pues veo que los cuerpos trans son muy sexualizados, hipersexualizados, son muy fetichizados, sobre todo por los hombres. Uh -huh. eh, entonces es muy heavy pues como no tener experiencias con personas que lo ven a uno como un pedazo de carne, ¿cierto? Y eso uh -huh. creo que le pasa mucho a las personas que fuimos socializadas como mujeres, uh -huh. que nos ven como algo, como un objeto de deseo con el que yo voy a satisfacer mi placer. ¿Cierto? Entonces, eh, uno es, pues, siendo una persona trans es muy fácil caer en ese tipo de encuentros eh, y uno tiene que saber cómo cuidarse, cuidar su corazoncito, ¿cierto? Porque eso lo deja muy lastimado a uno. Pero, eh, no, pues realmente he tenido una vida sexual como muy tranquila en ese tema. Esa primera vez sí me dieron muchos nervios, pero pues ya después yo me fui soltando, me fui soltando. Pues creo y, que es el proceso y, natural. Sí, no, y, y lo charro es que uno no tiene referentes. O sea, porque... Claro. <risa> Que esa es otra cosa que me parece muy importante. O sea, además de que la educación sexual que le dan a uno no está enfocada en el placer, sino está enfocada en la reproducción. Así es. 
no hay espacio para la educación sexual diversa, ¿cierto? Uno le, le enseñan cómo es el sexo heterosexual. Uh -huh. De resto, uh -uh. Y ni siquiera, más. Y ni siquiera le enseñan o cómo sea, es el sexo. Lo que nos enseñaron de sexo heterosexual es como que hay un pene, hay una vagina y uh -huh. hay una penetración, uh -huh. pare de contar. Uh -huh. O sea, el resto de zonas erógenas no existe. Uh -huh. Si no hay una erección, la no mayoría servís. de las mujeres quedan plop. Cuando uh -huh. son heterosexuales, la mayoría de las mujeres quedan plop porque no saben qué hacer al respecto, porque nos enseñaron a depender únicamente de la penetración, uh -huh. siendo el estímulo que ni siquiera es el que más nos uh -huh. funciona. O sea, hay mucha falta de información y por eso te decía ahora cuando me contabas todo esto que creo hay un componente demasiado básico en la sexualidad y e, independientemente de cómo sea la sexualidad en la libertad de cada quien, pero el componente básico es la imaginación y la creatividad. Total. Entonces, cuando total. uno pone su mente en función de ser creativo en la sexualidad, vas a encontrar un montón de opciones uh -huh. que antes tal vez ni siquiera te hubieras imaginado uh -huh. porque nos vendieron un, un sexo muy básico, sí. muy pornográfico, sí, sí, que no total. tiene nada que ver con la realidad del total. placer. Entonces... Cosas por intentar. Sí, sí, ¿no? Y, y realmente uno se encarga de construir su propia experiencia. Claro. O sea, si uno no se mete en el papel, uno no va a pasar bueno. Usted se tiene que meter en el papel. Así por es. ejemplo, eso a mí me ha tocado pues como hacer como con mi vida sexual, ¿cierto? Porque precisamente porque no he tenido referentes, ¿cierto? Uh -huh. De cómo debería tener sexo un hombre trans. Uh -huh. Yo, he, ¿qué he hecho? Explorar. Buenísimo. Y es muy charro porque incluso ha sido algo que me cuestionaba hace poco y lo hablaba con mi pareja. Y es que yo... Por como vine eh, llevando la transición, estaba acostumbrado a manejar unas dinámicas muy falocéntricas uh -huh. en mi forma de tener sexo sin yo tener falo, uh -huh. ¿cierto? Entonces es muy charro porque uno muchas veces eh, se, se, se limita como por cosas como listo, ¿no? Entonces yo en el sexo, como yo soy el man, yo soy el que tiene que tener la iniciativa, yo soy el que tiene que ser dominante, yo soy el que tiene que dar, yo soy el que tiene que... ese tipo de cosas. Pero cuando uno es una persona trans, parce, con, pues por ejemplo en mi experiencia de hombre trans, yo soy un hombre que también puede recibir mucho placer. Uh -huh. Entonces es como, ¿por qué no me doy la oportunidad de darle mi cuerpo placer? Total. Y me despegó de estos estigmas tan bobos. O sea, uh -huh. es que yo lo veo como levantarse y uno decidir vivir maluco. Así es, de acuerdo. <ríe> sí, o sea, es que... Y por ejemplo, lo que decías ahorita, hay tantas posibilidades, parce, con las que uno puede jugar. Sí. O sea, el, el sexo para mí es un juego maravilloso porque... Vos puedes imaginarte lo que quieras y hacer lo posible. Y todo eso va a estar girando alrededor del placer de las dos personas o las, o las personas pues, que estén involucradas en, la, en el encuentro. Así es, y lo que siento es que también entender que nos vamos reinventando. Mm. Yo llevo cinco años con mi esposo y uh -huh. hoy todavía vamos descubriendo cosas uh -huh. nuevas, intentamos respiraciones distintas, uh -huh. cosas que tal vez uno no tiene tan metido en su cabeza como que se puede reinventar las veces que uno sí. quiere, sino que es el sexo monótono de sí. siempre, que no, sí, no cabe a la exploración y la realidad es que no total. es así. Entre más exploración tengamos, pues más placer vamos a recibir. No, más además, rico va a pasar. Claro, bien. y además que vamos cambiando con los años, Mati, tú estás muy joven. Mm. Te vas a dar cuenta que cuando llegues a los 10 años que me quité, <risa> <risa> porque ya yo tengo 35, sí. ya voy a cumplir 35, pues a medida que van pasando los años, y yo pienso en, en, en estos años antes de mi vida sexual activa, diría que tal vez esos primeros años fueron años en donde el placer para mí nunca fue el objetivo. Mm. Mi objetivo fue complacer a mis parejas. Y por complacer a mis parejas, pasé muy maluco, me uh -huh. dolió, uh -huh. no estaba haciendo como, no, no estaba haciendo ejercer mi derecho uh -huh. al placer. Cuando empecé ya a crecer y pasé los 30 y empecé a entender realmente qué era lo que significaba adueñarme de mi placer, me di cuenta que el camino que había recorrido me había servido para tenerlo como ejemplo. Es decir, cuando el pasado sirve como fuente de información para no repetir cosas en el futuro, uh -huh. es maravilloso. Sí, para no saber qué es lo que no Qué es lo quiere? que no, exacto. Ajá. Pero eso es un proceso que nos toma tiempo. Sí, y en total. el camino nos vamos dando cuenta que nos funciona, que no, que podemos incluir, que no. Total. Solo que para eso hay que tener algo y esa apertura mental. Exactamente. Sí, uno tiene que darse la oportunidad como de experimentar. O sea, y, y me parece muy importante esto que mencionas, pues como de, de que no, no era como una dedicación a tu placer, sino a complacer, eso pasa mucho, o sea, con este tema que, que mencioné ahorita de las personas socializadas como mujeres, o más bien las personas con vulva, básicamente, se les ha planteado una perspectiva del sexo muy desde la, desde la complacencia, ¿cierto? Desde la sumisión, si Así usted es. tiene vulva es para que usted reciba, uh -huh. usted no puede entregar, usted recibe y se queda quietica, Recibe lo que tiene que recibir y ya. Uh -huh. Ah, que no le gustó, ah, de malas. <risa> Así es. Si le gustó al otro, de, se lo ganó. Se lo ganó, sí, no, súper bien. Pero si a usted no le gustó, no, no le pare bolas a eso. Mientras que él esté contento, todo está bien. Y este es el tema eh, eh, del falocentrismo, ¿cierto? Pues como, o sea, porque girar todo en torno a la, a la penetración. 
Sí. ¿Sabes sabe yo cómo veo la penetración? Como un detallito ahí, como, como un detallito ahí, como de una coquetería, como bueno, vamos a, vamos a un ratico ahí como uh -huh, team uh -huh. y ya, pero no todo. Creo que muchas, pues por lo menos las mujeres que me siguen en series ya de hace unos buenos años han empezado a verlo de esa manera, sí. digamos que la penetración es un estímulo más, no significa que es el protagonista. No es el fin. No es el fin, uh -huh. sin embargo, para los hombres... Uh -huh. Que, para digamos, los hombres cis para los hombres cis, exacto, uh -huh. para los hombres cis quienes han sido educados a través de la pornografía uh -huh. y otros terribles maestros, pues la penetración siempre va a ser como su protagonista uh -huh. ¿dónde está la diferencia? cuando llega la mujer y dice, un momento a mí me gusta el sexo oral uh -huh. a mí me gusta que nos masturbemos antes de a mí uh -huh. me gusta incluir juguetes, uh -huh. me gusta un masaje erótico, me gusta uh -huh. hacer un montón de cosas antes de, uh -huh. cuando la mujer ejerce ese derecho a su placer y levanta la mano y dice, yo también quiero, uh -huh. yo también puedo proponer yo voy a gestionar lo que para mí es importante ahí es donde empezamos a tener relaciones en el caso heterosexual, que son mucho más placenteras, uh -huh. pero Exacto. eso parte en gran, yo digo que en gran medida del momento en el que la mujer decide alzar su mano sí, claro Sí, sí, porque es que igual, o sea, es que uno entiende que eso es un precepto social, Así o sea, es. Es, es algo que está con la cultura, ¿cierto? Es algo que se va a ir transformando, que de hecho ya se está transformando. Uh -huh. Pero no podemos también, pues, como esperar que todas las personas piensen así. O sea, así. y sobre todo, pues, como los hombres cis que han sido educados bajo este sistema. O sea, ellos están acostumbrados a eso. Imagínate. Y no pasa nada, o sea, sí. sí. Lo, lo, lo que está mal es tener la posibilidad de cuestionarse, pues, también por preocupación de la pareja con la que estás compartiendo y no querer hacerlo, uh -huh. ¿cierto? Como decidir quedarte en tu, en tu burbuja de privilegio, uh -huh. como de, no, yo penetro y ya, <ríe> yo no me tengo que preocupar por nada más. Así es, cuando yo empecé con seres, digamos uh -huh. que el enfoque mío siempre fue la mujer, es el cuerpo que habito, soy sí. mujer heterosexual, entonces enseño lo que yo he vivido a través del conocimiento y muchas cosas. Y... Durante todos estos años, muchas mujeres me decían, estás en deuda con nosotras, porque nosotras hemos aprendido un montón de cosas, pero nuestras parejas no. Y no hay nadie que les enseñe a cambiar un poco esa mentalidad mm. machista, conservadora, mm -hmm. eh, heteronormada, o sea, todo, todo lo que ha hecho que hoy el hombre sí se relacione en la sexualidad como lo hace. Mm -hmm. Entonces, saqué un curso hace como dos meses... Y te digo la verdad, Mati, yo no le tenía ni cinco de fe. Sí. O sea, todo mi equipo decía, está espectacular, va a ser un hit, no sé qué. Y yo, mmm, es que mi comunidad son mujeres. ¿Cómo yo no era? Le... ¿Cómo sí, era? yo no le tenía tanta fe. Es un curso así, tal cual, donde sí. yo empiezo desde una teoría muy clara cómo funciona el cuerpo de la mujer, cómo es el ciclo menstrual de la mujer, qué hacer para que la mujer se excite de una mejor manera. Uh -huh. O sea, todo sexualidad femenina para hombres. Y en la parte práctica, con mis herramientas, les enseño a tocar con sus dedos, cómo explorar toda la vulva, cómo explorar uh -huh. la vagina, cómo dar sexo oral, todo, con muchísimo detalle, con un paso a paso. Uh -huh. Yo no le tenía ni cinco de fe. Cuando lo lanzamos, yo te puedo decir que, o sea, eso fue... Cuando empezaron tantos hombres a llegar, yo decía, ¿qué? Yo no puedo creer. O sea, fueron sí. más de mil y pico. Y yo decía, más Dios de mío. Y hoy me están empezando a llegar los reviews de las mujeres porque claramente no son los hombres que me escriben, son sí, sus claro. parejas. Y me dicen, Manu, mi vida sexual cambió desde que mi esposo decidió tomar ese qué curso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, lo que siento es que hemos recorrido un camino... Tal vez cuando yo empecé con seres, nunca me imaginé que esto llegara a pasar, pero ahora lo que sí siento es que cuando la mujer toma conciencia de la importancia de la sexualidad en su vida, también abre la puerta para que su pareja, si es un hombre cis, uh -huh. quiera reaprenderla. Uh -huh. Y todos estamos en esa posibilidad. Sí, ¿no? Y, y de hecho, o sea, pues y lo voy a decir también pues como desde mi experiencia de vida trans masculina y es que muchas veces uno cae en... en, en en comportamientos, precisamente por ese tema también del cispassing, en tener comportamientos como de hombre, sí, cierto, de hombre de la sociedad, básicamente. Uh -huh. O sea, entonces, obviamente sí entiendo pues como el enfoque, y el enfoque es sí, ver pues como en hombre, sí, pues como ajá, por la forma en la que los han educado, pero muchas veces eh, eh, nosotros pues como transmasculinidades también tendemos a caer mucho en estos patrones pues como de comportamiento masculino, patriarcal, así maluco, entonces uh -huh. sí, o sea, importante también que estén este tipo de iniciativas como el curso, parce, me parece muy maravilloso, <risa> sí. porque mira que cuando se habla de placer también se ha hablado mucho del placer masculino, así es. la pornografía está enfocada en el placer masculino, uh -huh. todo este tipo de conversaciones siempre han estado enfocadas en el placer masculino y no se le ha dado la oportunidad a las personas de conocer cómo funciona el cuerpo femenino, Así ¿cierto? Es. Conocer cómo funciona una vagina, parce, una vulva, cómo funciona los puntos eróticos de la mujer, que no solamente sea abajo, sino que es toda la piel, pues mm. ese tipo de cosas, qué bonito, qué bonito. Vamos por buen camino, sí, querido Mar. Sí, muy bien. Vamos a tener una sección nueva en series, ahí la vas a tener <risa> contigo, tenía unas ganas de a hacer ver. esto, entonces son preguntas cortas y las respuestas tienen que ser rápidas, ah. ojalá ni lo pienses, sino simplemente lo que se te venga bueno, en ese momento. Bueno. Empezamos suave y después le damos bueno, bien, listo. Pena. Arriba o abajo? Arriba. Ok, suave o duro. 
las dos. ¿Corto o largo? <ríe> no, largo. Ok. ¿Con juego previo o sin juego previo? Con juego. ¿Por delante, por detrás o ambas? Ambas. Ah, oh, ok. <ríe> ¿Cuántas veces a la semana te parece que está bien tener sexo? ¿O te gustaría tener sexo? Me gustaría... Ah, por ahí tres. Tres dos. es un buen número. Sí. Tres es un buen número. ¿Lugar más raro donde has tenido sexo? En el monte. En el monte. Sí. Ay, hay, hay varios por aquí que les han gustado los rastreos. <risa> rastro, eh, sí. Te voy a poner unas opciones. O sea, si tuvieras que escoger una sola, ¿cuál sería? Ok. ¿Usar los dedos o usar la lengua? ¿Por un año? ¿Por un año? Sí. No, la lengua. La lengua. <risa> es que cuando la lengua se usa bien. Sí, sí. <risa> ¿Un año sin sexo o un año sin celular? Un año sin celular. A mí no me gusta usar el celular. No, y bueno. me gusta mucho el sexo. Entonces no podría. <risa> bueno, no pero podría. Esa, es una, esa es una respuesta que a la gente le costaría. Porque es que un año sin celular es duro. Nah, teléfono fijo. Bueno, teléfono. Ok, muy bien. <risa> Computador. Mucho sexo, pero poco placer. O poco sexo con mucho no, placer. No, poco sexo con mucho placer. O sea, es mejor calidad. Sí. Mal aliento o mal olor en los genitales. Uf. <risa> Uy, no, eso sí me corché. No, yo creo que. Ah, ¿Pero qué es mal olor en los genitales? Pues imagínate, un olor. No, o sea, los genitales tienen un olor particular. Sí, sí. Un mal olor es cuando algo no cuando está algo tan pasa. Bien, no, no, o... entonces mal aliento. Mal aliento, es que. ¿Cómo a veces uno con mal aliento? Dios no, mío. una mentica y chao. Bueno, ¿dominar o que te dominen? Uh, las dos. ¿Parte física que más te gusta en una pareja? Uf. La cadera. O sea, es, es, la cadera, no la nalga, la cadera. La cadera. Ok. Porno, ¿sí o no? No. ¿Tendrías un trío? Sí. Bueno, ¿y en ese trío iría una mujer, un hombre? Ah, lo que sea. Lo que sea. A <risa> lo que resulte. Ok. ¿Posición sexual preferida? En cuatro. Ok. Si pudieras cambiar algo de tu primera vez. ¿Qué sería? ¿Tu primera vez como Mati? Mm. Ah, los nervios, el miedo. Mm. Sí, me hubiera soltado un poquito más. Ir más suelto. Uh -huh. Cuando estaba haciendo estas preguntas, me, me pregunté lo mismo al final. ¿Qué hubiera cambiado yo de mi primera vez? Sí. Creo que me hubiera liberado un poco de las expectativas. Ay, parce, sí. Porque es que uno llega con una idea de, claro, vos has visto porno y entonces las viejas gritan. Sí, sí. Y el hombre, pues, está mejor dicho sí, en su sí. mejor momento. Y llega uno y, y duele y es incómodo. Uh -huh. Y tal vez por estar pensando en que iba a ser algo que no fue, no lo disfruté uh -huh. tanto como debería. Importante. Vamos a cerrar este podcast con algo que me soñaba. Y es que tal vez como tú en este momento, hay muchas personas que están pasando por lo mismo, se uh -huh. sienten identificadas contigo, sienten que no pertenecen en donde están, sí. que tal vez no están viviendo su vida en libertad, que se sueñan su vida de una manera distinta y no tienen a quién recurrir, no tienen idea por dónde empezar, uh -huh. no saben si están haciendo las cosas bien o no, o sea, todas esas preguntas y esos cuestionamientos que llegan, que a veces nos uh -huh. invalidan y que a veces tal vez no le damos la importancia que deberíamos para vivir la vida que nos soñamos, sí. probablemente algunas personas se van a identificar contigo y si fuera así, ¿qué consejo podrías darle a estas personas, Mati? Hmm. Yo creo que es muy importante el tema de la paciencia, tenerse paciencia a uno y tenerle paciencia a su proceso y confiar, ¿cierto? Confiar en escuchar esa voz interior. O sea, yo he sido una persona que le cuesta mucho conectar con su intuición. Eh, que yo creo que eso es, ha sido algo que han relacionado mucho como a los cuerpos con útero, ¿cierto? Uh -huh. Porque dicen que la intuición viene de ahí, del útero. Me ha costado mucho conectarme con ella, pero me doy cuenta de que si intento como apagar las voces de las demás personas y realmente me escucho yo qué quiero, yo tengo claro mi camino. Pero el camino es complicado, ¿Cierto? Ahí viene la paciencia, ¿cierto? Confiar primero como en las palabras de uno, en lo que uno quiere, en lo que uno siente. Y ya después tener paciencia como con el proceso, ¿cierto? Eh, que no nos dé miedo la soledad. Porque muchas veces nos vamos a sentir como si no encamos en un lugar y eso está perfectamente bien. Uh -huh. Nosotros somos capaces de construir un lugar donde podamos encajar. O sea, no tenemos que esperar a que llegue, sino que lo podemos construir también. Y yo creo que es más importante tirarlo por ese lado. Eh, entonces sí, diría pues como que... Cada persona que escuche eso tenga paciencia en su proceso, tenga confianza en sí misma y, 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 y cuando encuentre pues como la manera en la que quiere vivir, dedíquese a construir esa vida confiando en usted. O sea, 
que no le dé miedo que la gente lo rechace, parce, la gente... Nosotros pensamos tan diferente entre todos uh -huh. y, y, y eso no debería ser un problema, ¿cierto? Porque siempre habrá por ahí un loquito que piensa como uno y lo va a acompañar a uno, entonces, sí. Y no les dé miedo preguntar, ¿cierto? Porque como lo mencionábamos ahorita, todo este tema de las diversidades se está moviendo mucho en el país. Eh, y hay muchas colectivas, muchas organizaciones que están abogando pues como por, por, por una dignidad pues como justa para las personas trans entonces que dan acompañamiento psicológico dan acompañamiento con rutas eh, acompañamiento en términos de salud, ilegales eh, consultorías entonces no les dé miedo preguntar o sea si tienen dudas respecto a su sexualidad respecto a su identidad de género o lo que sea no les dé miedo preguntar eh, que a partir de las preguntas es que uno llega a Roma Así es. <risa> me encanta ese consejo porque nos acostumbramos a vivir la vida en automático, uh -huh. rápido queremos que las uh -huh. cosas se den ya uh -huh. o sea estamos en un momento en donde queremos automatizar todo sí. y que las cosas se den como sí. y tener el control de las cosas es como, 100%, uh, ese, uh, ese ha sido como mi lastre ¿sabes? sí, sí eso, eso ha sido uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido estos uh -huh. últimos meses que el año pasado me prometí ir más despacio este año, ya vamos en el mes 8 y la verdad es que cero que lo cumplí. Pero hasta hace un mes y, y vi algo en Instagram de una persona que admiro mucho que es Ale de Hola Sueños, ella decía, no quiero vivir mi vida nunca más en por dos, la quiero vivir en por uno. Sí, total. Y eso se me quedó tanto, que cada vez que estoy acelerada y que quiero que las cosas se den rápido, recurro a la paciencia, uh -huh. a respirar, uh -huh. a entender que la vida no se acaba si empiezo otra vez mañana. Eso, sí. O sea, es como que tenemos la posibilidad de renacer las veces que queramos y finalmente cuando estamos en un proceso como el tuyo y como cualquier otro que nos rete de manera personal, uh -huh. es algo que toma tiempo. Uh -huh. O sea, construirnos como personas, como esa persona que se autoadmira, uh -huh. que tiene un buen autoconcepto, es algo que toma años. Uh -huh. Entonces, pretender hacer un cambio y tener la respuesta mañana no va a pasar, uh -huh. pero si uno es fiel a uno mismo y es paciente en su proceso, pues empiezan a llegar cosas muy lindas sí. y al final el universo no se queda con nada. El sí, universo total. te empieza a devolver. Si total. tú entregas lo mejor, uh -huh. el universo te devuelve lo mejor uh -huh. y te va a mostrar el camino pues hacia la felicidad, uh -huh. que para mí ese es el objetivo máximo sí, de la vida. Sí, claro, y, y también confiar en el proceso uh -huh. por este tema de que uno sabe que uno nunca va a tener el control completo de las cosas, uh -huh. y está bien, parce, o sea, está bien tener momentos de crisis, está bien tener momentos en los que uno no sabe qué hacer, está bien tener momentos en los que uno se siente acelerado y quiere parar, pero no sabe cómo, está bien, o sea, yo digo que la vida se encarga de acomodar las cosas a su ritmo, uh -huh. y uno tiene también pues como que tener paciencia por ese lado. Así es. Ya. Si quieren encontrarte... ¿Cómo pueden hacer? Ah, bueno, en redes sociales aparezco en Instagram como arroba guión bajo nítido. Uh -huh. Aquí abajo se los voy a dejar también. Y ya creo que esa es la, sí, esa es la única que utilizo Y tú eres mucho. activista, seguramente si quieren encontrar información de estas organizaciones Ah, bueno, sí. Sí, 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 claro. Pueden preguntarme por ahí por Instagram. Yo soy medio malito para responder, uh -huh. pero me pueden buscar ahí pues como para lo que necesiten. Eh, no necesariamente solamente pues como de temas de tránsito, sin nada. Me pueden preguntar lo que quieran. O sea, yo soy una persona que está dispuesta siempre a conversar. Que no nota conocer gente que a pesar de lo que sea y lo duro que es el camino, aquí está construyendo su vida sin importar que esta sociedad sea tan compleja con estos temas y que quiera ir en pro de lo que sueña y como se sueña su vida. Sí, Mati, me encantó este episodio, gracias. Muchas gracias, hermano, a ti por la invitación. Me encantó, aprendí demasiado, creo que necesitamos una parte dos. Si Va. quieren parte 2 de este episodio en donde podamos hablar un poquito de la inclusión uh -huh. en general, de los términos uh -huh. de todo esto que a veces nos cuesta a muchas personas, uh -huh. nos dicen aquí abajo que voy a estar súper sí. pendiente para programar una sí, no, todavía mucha tela para cortar Oiga. pero tu historia inspiradora